kalau persoalan mimpi ini sudah tercatat dalam kitab Rimbon Betal Jemur Ada Makna itu dikategorikan ada tiga mimpi itu Sasmita Ningro Daradasi Cokrobowo pesan rohani dari yang menitipkan nafas dalam diri kita maka bisa dikatakan sebagai petunjuk <tuh> kalau Mas Jaya juga kamu Cid bertanya bagaimana mengenal rohani kita ada jembatan bagus bagaimana memulainya ini sebetulnya perlu juga disimak sama gede koma dan ketut yang sudah pulang ini giliran Jaya dan Ajit dua kamulan tolong ini dicatat baik-baik untuk menjembatani bagaimana kita itu mengenal diri pribadi mengenal jiwa kita mencapai sairan yang pribadi ada jembatan yang lebih indah dan simpel yang sudah diajarkan leluhur kita Baku ngasih solusi seperti ini. Kalau kamu nggak punya buku direkam, hmm, pertama, mulai nanti malam, kalau Jaya, Aji dan Alan tidur saat bermimpi, catatlah apa impianmu. malam nanti apa perjalanan mimpimu saat tidur ya mimpi apapun catatlah baik-baik nanti kelanjutannya kalau kamu sudah mencatat mimpimu bawa ke Mbah Kung nanti Mbah Kung bisikin apa itu mana mimpi ya kan Kalau persoalan mimpi ini sudah tercatat dalam kitab Rimbon Betal Jemur Ada Makna itu dikategorikan ada tiga mimpi itu Sasmita Ningro, Daradasi, Cokrobowo ya kan? Kenapa saya lebih suka bicara berempat, berdua bertiga enggak usah banyak-banyak karena nanti daya tangkapnya beda-beda ya jadi persoalan kategori mimpi hitungan-hitungannya dan sebagainya itu sudah dijelaskan dalam kitab perimbun betal jemur ada makna orang sah takon sama Mbah Kong mungkin sekarang online juga banyak tinggal klik aja ya itu bacaan Mbah Kong waktu belum sekolah itu Kitab Betal Jemur ada makna itu itu punyanya Mbah Rai mungkin. Bacanya pakai uple, tahu nggak uple sentir. Nah gini, kalau kita tidur dan bermimpi, kenapa Mbak Kung suruh catat? Raga kita itu kalau lelah berbaring selesai, ya. Nah ini perbedaannya dengan rohani kita. Rohani kita ini tidak pernah tidur, tidak pernah berhenti. Maka saat raga kita istirahat, bubuk, tidur, berbaring, lelah, penat, rohani kita melanjutkan perjalanan. Ya kan? Maka kita bisa bermimpi indah, bermimpi horor. bermimpi romantis 
tergantung pengalaman dan obsesi kita tergantung khayalan kita perjalanan kita angan-angan kita maskumambang kita progres kita nah itulah yang hadir dalam alam mimpi kita nah kalau kalian mencatatnya nanti kan bisa didiskusikan sama Mbah Kung kita sharing diskusi misalnya Alan mimpi apa ya kan nanti kita bahas nanti Yajid mimpi apa kita kupas Jaya mimpi apa kita carikan jawabannya apakah masuk kategori Sasmita Ningro Darah Dasi atau Cokrobowo kalau Cokrobowo itu kategorinya hanya kembang tidur hiburan hiburan jadi di sini tidak mengandung arti tidak mengandung pesan ya kalau darah dasi itu mimpi kita ada maknanya ada maknanya bisa dihitung melalui neptu dinolan pasaran itu kalau hitungan leluhur manusia jawa kalau sasmita roh inilah yang disebut dauh wisik Mungkin lebih ekstrimnya lagi disebut wahyu. Pesan rohani dari yang menitipkan nafas dalam diri kita. Maka bisa dikatakan sebagai petunjuk. Misalnya kamu mimpi melihat sesuatu, itu ada pesannya. Hitungannya bisa hitungan hari atau dino. Sasi, tahun, windu, dan sebagainya. Inilah orang-orang yang mengamalkannya bisa disebut para para cerdik pandai, para waskito. Orang biasa menyebut di, menyebutnya dukun, orang sepuh sesepuh itu kan. Waskito makanya pada datang konsultasi tentang mimpi dan sebagainya. Tidak semua mimpi ada artinya tidak. Mimpi ini perjalanan rohani. Kalau kategorinya sasmita roh berarti nanti bisa ada pawise, ada dawo, ada pesan ekstrimnya wahyu bahwa dino ini, sasi ini, tahun ini akan terjadi sesuatu misalnya. Tapi lebih baik mari kita kerjakan yang bisa kita lakukan sesuai spesialisasi, sesuai kapasitas, sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing, sesuai dengan keterampilan, skill kalian, bakat kalian. Ya. Jadi pesan-pesan rohani ini hanya untuk membuat kita lebih waspa, 